హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే మనం ఈ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్స్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మన ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు ఆ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వకుండా కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలంటే నేను చెప్తాను చూడండి ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది టోటల్గా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఏం చేశానంటే ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేశాను ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అనేసి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని క్రియేట్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అని యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే అంటే ఎక్స్కి నేను ఒక వాల్యూని యాడ్ చేస్తున్నాను ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అనేసి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మళ్ళీ దాన్ని ప్రింట్ యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఎక్స్ని మనం ప్రింట్ చేసినట్టు అయితే కనుక మనకు ఏమవుతుంది సో దానికోసం వచ్చేసి మనం బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేద్దాము సో బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి ఆన్సర్ వచ్చేసి అవుట్పుట్ సిక్స్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఒక ఫ్రెండ్స్ బట్ ఇక్కడ చూడండి మీరు మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ వేరియబుల్ని వచ్చేసి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అనే వాల్యూని ఇచ్చాము బట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఏం చేశానంటే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అని ఇచ్చాయి వన్ నెంబర్ని ఆ వ్యా వేరియబుల్కి యాడ్ చేశాను కదా సో దానివల్ల మనకి ఏమైంది ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు అవుట్పుట్లో సిక్స్ అనేది మనకు డిస్ప్లే అయిపోయింది కదా బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా మనము ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయే వరకు ఒక వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చేంజ్ అవ్వకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా చెప్పాలంటే చూడండి ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి పై వాల్యూ తీసుకుంటాం కదా సో పై వాల్యూ ఏంటి ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ అన్నా తీసుకుంటాము లేదా త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అన్నా తీసుకుంటాం కదా సో అది వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ అంటే అది ఏ ప్రోగ్రామ్లో చూసుకున్నా ఎక్కడ తీసుకున్నా వాల్యూ అనేది సేమ్ ఉండాలి ఒకవేళ మనం చేంజ్ చేయాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పై వాల్యూని ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ తీసుకుంటా అంటే అది తప్పు కదా రాంగ్ అవుతుంది కదా సో అలాంటి టైంలో ఏం చేయాలంటే మనం కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఉన్న వాల్యూ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దాంట్లో ఉన్న వాల్యూ చేంజ్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ కాన్స్టెంట్ని కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ని యూజ్ చేస్తాము సో మనకు జావాలో సీలో వచ్చేసి టోటల్గా టూ వేస్ని యూజ్ చేసి మనము కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్స్ని క్రియేట్ చేయగలము ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో అది వచ్చేసి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి డెవలప్ చేయగలము అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి హ్యాష్ డిఫైన్ అనే ప్రీ ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేసి డెవలప్ చేయగలము ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ కాన్స్టెంట్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి డెవలప్ చేయగలము అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి హ్యాష్ డిఫైన్ అనే ప్రీ ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేసి కూడా మనం డెవలప్ చేయగలము ఓకే నా సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎట్ ఏ టైం రెండు వేరియబుల్స్ని చూపిస్తాను టూ టైప్స్ని యూజ్ చేసి ఎలా డెవలప్ చేయాలని నేను చూపిస్తాను సో నేను మనం ఏం చేయాలి ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయాలి కదా సో నేను ఇప్పుడు దానికోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి డెవలప్ చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో కాన్స్టెంట్ అయిన కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము కాన్స్టెంట్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేయాలి దానికోసం వచ్చేసి టోటల్గా కాన్స్టెంట్ అని రాయకుండా సివోఎన్ఎస్టి అని రాస్తే సరిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సివోఎన్ఎస్టి అంటే కాన్స్టెంట్ అనమాట ఓకేనా సివోఎన్ఎస్టి కాన్స్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం వేరియబుల్ని అయితే ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఇవ్వాలి డేటా టైప్ అండ్ వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫ్లోట్ పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను ఫ్లోట్ వేరియబుల్ అనేసి ఫ్లోట్ పై ఈక్వల్స్ టు త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ కాన్స్టెంట్ ఫ్లోట్ పై ఈక్వల్స్ టు త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి మనకు కాన్స్టెంట్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి మనము కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయడం ఓకేనా సో ఇప్పుడు అలాగే యాజ్ ఇట్ ఈస్ సెకండ్ వేర్ని కూడా యూజ్ చేద్దాం సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఏం తీసుకుంటాము హ్యాష్ డిఫైన్ అనే ప్రీ ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను కదా సో చూడండి మనం హ్యాష్ డిఫైన్ అని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని వచ్చేసి మనకు మెయిన్ మెథడ్లో కాకుండా మనం వచ్చేసి హెడర్ ఫైల్స్ని ఇన్క్
వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు వచ్చేసి సెమికోలన్ ఇవ్వాలి లాస్ట్కి వచ్చేసి బట్ ఇక్కడ హ్యాష్ డిఫైన్ ఇచ్చేసినప్పుడు మనకు సెమికోలన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఒకనా ఈ టూ చేంజెస్ ఇవి సో ఈ టూ వేస్లో మనము కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయగలము ఒకనా ఫ్రెండ్స్ బట్ ఇప్పుడు నేను చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వీటి నేమ్స్ చేంజ్ చేస్తున్నాను రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కదా పై పై అనేసి నేను ఒకదానికి పై వన్ అని ఇస్తున్నాను ఒకదానికి పై టూ అని ఇస్తున్నాను ఈజీగా అర్థం కావాలి అనేసి ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను చేస్తున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి పై వన్ ప్లస్ వన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అని ఇచ్చేస్తే మనకు ఏమైంది ఆ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కదా బట్ ఇక్కడ చూడండి పై వన్ ఈక్వల్స్ టు పై వన్ ప్లస్ వన్ అని ఇస్తున్నాను నేను సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనము ప్రింట్ ఎఫ్ని యూజ్ చేసి అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేద్దాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ప్రింట్ ఎఫ్ని యూజ్ చేసి మనము అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసినట్టయితే కనుక మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వద్దు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు వచ్చేసి ఎర్రర్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి ఓకేనా సో చూడండి దానికోసం వచ్చేసి నేను బిల్ట్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో చూడండి బిల్ట్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా అవుట్పుట్లో ఎర్రర్ వచ్చేసింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఎందుకు అంటే మనకు వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసాము సో కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని మనం చేంజ్ చేయలేము కాబట్టి మనకు ఎర్రర్ అనేది వచ్చేసింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఓకేనా సో ఇప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ర్యాంక్ ట్రై చేసాం సో సెకండ్ ర్యాంక్ ట్రై చేసి చూపిస్తాను పై టూ ఈక్వల్స్ టు పై టూ ప్లస్ వన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో పై టూలో ఉన్న వాల్యూని క్రియేట్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దాన్ని కూడా సేమ్ మనము ప్రింట్ ఆఫ్ న్యూస్ చేసి ప్రింట్ చేద్దాము సో చూడండి మనం బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేద్దాం దానికోసం వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడానికి సో బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి మళ్ళీ సేమ్ ఎర్ర వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఎంత ఎర్ర ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇది కూడా కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ కాబట్టి మనం దీనిలో ఉన్న వాల్యూని కూడా చేంజ్ చేయలేము కాబట్టి దానికోసం వచ్చేసి మనకు ఎర్ర అనేది వచ్చేసింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మనం ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది టోటల్గా కంప్లీట్ అయిపోయే వరకు ఒక వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూని చేంజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ కాన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్